ഹലോ നമസ്കാരം എം എസ് ഒ വേൾഡ് ടൂട്ടോറിയലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ്സിലെ തുടർന്നു വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോകുന്നത് തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഫയൽ സേവുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിതിന് പേര് കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ് പി എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന വേർഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എസ് പി എസ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിസ്ത മുതൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എക്സ് പി എസ് ഫോർമാറ്റ് ഇതെന്തെന്ന് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫയലുകളൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അതേ രൂപത്തിൽ അതിന് ബദലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇറക്കിയ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എക്സ് പി എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രിൻ്ററുകളും മറ്റും പല സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്യുന്നൊരു ഫയലാണ് എക്സ് പി എസ് ഫോർമാറ്റ് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രിൻ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം എക്സ് പി എസ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എക്സ് എക്സ് എം എൽ പ്രേ പേപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ ഫയൽ ഞാനിവിടെ ഈ ഫയലിലാണ് ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഓപ്ഷന് പോയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പേജും അതേ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണോ അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പേജ് ഈ പേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫ്രം ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള വേർഷൻസ് മാത്രം നമുക്കിതിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിത് തൽക്കാലം മുഴുവനായിട്ടും എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സ് പി എസ് വ്യൂവർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിത് കാണുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫയലും ഇവിടെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താൽ ലൊക്കേഷന് പോയി നോക്കിയാൽ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നത് എക്സ് പി എസ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് അതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് പി ഡി എഫ് റീഡർ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫയൽ തന്നെ നമ്മളെ വിൻഡോസിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എസ് പി എസ് വ്യൂവർ എന്നാണ് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എക്സ് പി എസ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പി ഡി എഫ് റീഡർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഷനാണ് എസ് പി എസ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി എസ് വ്യൂ വ്യൂവർ എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലൊരു ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് എസ് പി എസ് ഫയലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എസ് പി എസ് വ്യൂവറിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് വിശദമായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് പി എസ് ഫോർമാറ്റിലൊരു ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അത് പി ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി ഡി എഫിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റാണ് എസ് പി എസ് പി 
ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണിത് തുറന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോ ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴി ഈ ഫയലൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്രോമത്തിൽ കാണാനില്ല ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ വഴി ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐറ്റിക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് ഹെഡിങ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എക്സ് എം എച്ച് ടി എം എച്ച് എച്ച് ടി എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നമുക്കിത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആകണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ലേഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് സംസാരിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിനെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വെബ് പേജ് നമുക്കിതൊരു വെബ് പേജ് രൂപത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് പേജ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് ടൈറ്റിലൊക്കെ എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വെബ് പേജ് വെബ് പേജ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗൂ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നമുക്കിത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് അതായത് നമ്മൾ ടി എക്സ് ടി അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ പോകാം അതിന് സേവിൽ പോവുക അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ടി എക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് ഡിഫോൾട്ട് എം എസ് ഡോസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാനിതിനെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന വിധം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഞാൻ നോട്ട് പാഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിൻഡോസിൽ സേവിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡോസിൽ ഈ ഫോർമ സോറി ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വേർഷൻസ് ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മോൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും അതിനെ ഞാൻ സഹായമായിട്ട് എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവര